ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഡബിൾ ലയർ ടോപ്പാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും വിചാരിക്കും ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാലോ എന്ന് അപ്പോൾ ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് കുറച്ചൊരു സമയം എടുത്ത് തന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു സമയം തരണേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു ടോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ മാത്രമേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടോപ്പാണിത് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷോൾഡർ ആം ഹോൾ ചെസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നെക്ക് വിഴുത്ത് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്നിവയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ താഴ്ഭാഗത്ത് പ്ലെയിൻ മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ മുകളിൽ പ്രിൻ്റ് വരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫാബ്രിക്കാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നേ എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഫാബ്രിക്ക് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് മാർക്കിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ പകുതി പ്ലസ് ആറ് ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം താഴേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതിന് ശേഷം അതിനൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വരച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് ലൂസ് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇഞ്ചാണോ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് വേണ്ടത് അത് കൊടുക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് വേണ്ടവർക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം ഒന്നര ഇഞ്ച് വേണ്ടവർക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ദേ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ വിട്ട് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ സെയിം മെഷർമെൻ്റ് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ഒന്നും കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പിറകിലും ഫ്രണ്ടിലും ഒക്കെ സെയിം അളവിലുള്ള നെക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ദേ നെക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തു ആ ഹോളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ചെരിവ് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചിരിച്ച് വരച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്ര ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് ടോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അതിനോടൊപ്പം ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആക്കി മാറ്റാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഫാബ്രിക്കിന് താഴ്ഭാഗത്ത് വിഴുത്ത് കിട്ടുമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ടിഞ്ച് മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ രണ്ടിഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നല്ല ഷേപ്പ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചിഞ്ച് വരെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചോളൂ അതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ തുണിയെ നേരെ വീശിച്ചിട്ടാണ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അംബ്രല്ല സ്കേട്ടൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ ക്രൂസായിട്ട് വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും കഴിയും കേട്ടോ നമ്മളിതേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിന് മുകളിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ലെയർ അതുകൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ പ്രിൻ്റുള്ള പീസാണ് എടുക്കുന്നത്
എന്നിട്ട് സെയിം ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേ നമ്മുടെ ആ മുകളിലുള്ള പീസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്മുടെ പ്രിൻ്റ് പീസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗവും ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററുകൾ അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ നോച്ച് സിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഫാബ്രിക്കുകൾ തമ്മിൽ മൂന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസം വേണമോ അത്രയും ഇതിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതേ ഈ പീസുകൾ തമ്മിൽ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ചീത്ത വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ഇതേ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ചീത്ത വശങ്ങൾ അകത്തേക്കാക്കി വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് എടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുകളിൽ വരുന്ന പീസിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക മുകളിൽ വരുന്ന പീസിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലും താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്ന പീസിൻ്റെ ചീത്ത വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുമാണ് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടില്ല ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം രണ്ട് പീസിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ എക്സ്ട്രാ ഫാബ്രിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് പീസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം മുകളിലത്തെ ഫാബ്രിക്കും അതുപോലെ താഴത്തെ ഫാബ്രിക്കും വിരിച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഷോൾഡർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ കറക്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിച്ചിങ് എലവൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അതെ നിവർത്തിയെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ വശത്തും ചെയ്തെടുക്കാം മീൻ സെൻറ്റർ എല്ലാം ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ചുറ്റിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് രണ്ട് പീസും വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ നെക്കിന് ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് വീട്ടിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് നമുക്കിതിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നെക്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചുറ്റിലും ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാം അല്ലേ അതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് 
നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള പീസിനെ അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്തു നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്കിനൊരു പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അരികവശത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് സാധാരണ സ്ലീവ് എങ്ങനെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം സ്ലീവിലെ സ്റ്റോപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദേ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വശത്ത് ദേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കാണൂ കേട്ടോ എങ്കിലേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു വശത്തുള്ള ഈ ഒരു പീസിന് ദേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും ഇടയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടില്ലേ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ടോപ്പിന് ഇതേ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്വശത്തുള്ള ആ ഒരു പീസിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തുള്ള സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിവർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ താഴെയുള്ള പീസിൻ്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്ററുകളൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ഫാബ്രിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറാൻ പാടില്ല അതുമാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കണേ ചെയ്ത് നോക്കാതെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുതേ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിലും പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്കിതിന് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്ത് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ സെൻറ്ററുകൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത് നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്ങുകൾ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടിങ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിതേ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വശത്തിൻ്റെ അകം വശത്തിലൂടെ നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇത് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഇവിടെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു സംഭവം ഒന്നും കാണുന്നില്ല കണ്ടില്ലേ അകംവശത്തേക്കായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫാബ്രിക്ക് അതായത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഫാബ്രിക്ക് കാണുന്നത് ഓക്കെ നല്ല ഫിനിഷിങ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ വശവും ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ സ്ലീവിന് നമ്മൾ പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ സൈഡെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവസാനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്തും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി അഥവാ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്
ക്രോസ് പീസിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫാബ്രിക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ തുണിയെ മടക്കിയതിന് ശേഷം കോണിട്ടിട്ട് മടക്കുക ഓക്കെ ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു പീസ് തുണി എടുത്തിട്ട് അതിനെ കോണിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ആ ഒരു മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഷോൾഡറൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഈ ഒരു വശത്തും സ്ലീവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്ലീവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രസ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ അവസാനം മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സൈഡാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുകളിലുള്ള പീസ് അതിനെ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ മുകളിൽ വരുന്ന ഫാബ്രിക്കിനെ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒക്കെ കറക്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ അലവൻസ് താഴെയുള്ള പീസിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ സൈഡിലൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫാബ്രിക്ക് കറക്റ്റ് ലെവലിലല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ വശത്ത് നമുക്കൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ടോപ്പാണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടോപ്പാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ സൈഡിലും നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തെടുത്തു നമുക്കിതേ ഈ ഒരു വശത്തിലൂടെ നമുക്ക് എത്ര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ അകത്തേക്കാക്കി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതേ ഈ ഒരു പീസിനെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗവും നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കുകൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ഫാബ്രിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെടാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള പീസ് ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ചൊക്കെ ഇതേ ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്നും ആ ഒരു താഴ്ഭാഗത്ത് നല്ല ഷേപ്പായി തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടണ്ടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാട്ടോ അത് കാണിക്കാതിരുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് മുകളിലുള്ള ഫാബ്രിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം അത് ഉള്ളിൽ പെടാതെ വേണം നമ്മൾ അതിന് താഴെയുള്ള ഫാബ്രിക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുവശങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ താഴ്വശം മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുവശങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി ഒന്ന് ഒരു പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ താഴ്ഭാഗം ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ്
സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ചീത്ത വശത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അത്രയും ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഫുള്ള് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെയും പിറകിലെയും ഒക്കെ പീസുകൾ തമ്മിൽ സൈഡിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടോപ്പ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ കൂടാതെ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തൊരു അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും